എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദി ട്രിംഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് എ വൺ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ എം എം ഓപ്ഷൻ ബി ടു നയൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി എം എം ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ എം എം ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ എം എം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസുകൾ എല്ലാ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെയും സൈസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും സൈസ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ചില നമ്പേഴ്സ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലുത് അതിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അതിനുശേഷം വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അതിനുശേഷം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഈ നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി ഓർമ്മയിൽ വന്നില്ലെങ്കിലും ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി കറക്റ്റ് ഇത് ഓപ്ഷൻ ഇതല്ല തരുന്നതെങ്കിലും ഏകദേശം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തിന് മുകളിലാണ് ആദ്യത്തേത് എണ്ണൂറിനടുത്താണ് രണ്ടാമത്തേത് എന്നിങ്ങനെ അറിയാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ആയിരത്തിനും എണ്ണൂറിനും വരുന്നത് എ സീറോയുടെ സൈസായിട്ടാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് എ വൺ എ സീറോയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് എ വൺ അപ്പോൾ എ വണ്ണിൻ്റെ സൈസ് എണ്ണൂറും അഞ്ഞൂറും ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം അപ്പോൾ കൃത്യമായ നമ്പർ ഓർമ്മയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ എം എം എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടെത്താനായി കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിസിബിൾ ഔട്ട്ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോൺ ആസ് വിസിബിൾ ഔട്ട്ലൈനുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുന്ന ഏത് രീതിയിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ തിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ ഔട്ട്ലൈനിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലൈനുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈനും അത് ഏതിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലൈൻസും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതിനാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡ്രോ പാരല ലൈൻസ് അറ്റ് എനി ആംഗിൾ പാരല ലൈൻസ് അറ്റ് എനി ആംഗിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കറക്റ്റായ ഉത്തരം തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ വാക്കാണ് അറ്റ് എനി ആംഗിൾ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കൺ കംപ്ലീറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡ്രോ പാരല ലൈൻസ് അറ്റ് എനി ആംഗിൾ പാരല ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കറക്റ്റായി എത്തുവാൻ കഴിയില്ല ഏതൊരു ആംഗിളും ഏതൊരു ആംഗിളിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറൊക്കെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി തുടങ്ങിയ ആംഗിൾസ് ആണ് വരയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നൺ ഓഫ് ദിസ് വരത്തില്ല ക്ലിനോഗ്രാഫ് ക്ലിനോഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊരു ആംഗിളിലും പാരല ലെൻസ് വരയ്ക്കുവാനായി കഴിയും അടുത്ത ചോദ്യം ഫ്രഞ്ച് കർസ് ആർ യൂസ് ഡിറ്റു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യവുമാണ് ഫ്രഞ്ച് കർവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറഗുലർ കർവ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് കർവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള കർസ് വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്രഞ്ച് കർവ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ
ബോട്ടം സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ റീഡിങ്സ് വായിക്കുവാനായി കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോട്ടം ഓർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ബോട്ടം ഓർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റത്തിന് പകരം യുണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഒള്ളി ഫ്രം ബോട്ടമാണ് യുണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം എന്ന് മാത്രമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇഫ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് മേഡ് ടു റെവല്യൂട്ട് അബൌട്ട് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ദെൻ ദി സോളിഡ് ഫോം ഡേസ് നോൺ ആസ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിനെ ഈ സൈഡ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഗർ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്ന സോളിഡ് എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും അതൊരു കോൺ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി കോൺ ആണ് ഉത്തരമായി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സംശയമായി അല്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി നമ്മൾ എഴുതാതിരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലും തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലും ഫോർത്ത് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിലും ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ താഴെയും എലിവേഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മുകളിലുമായാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എലിവേഷൻ താഴെയും പ്ലാൻ മുകളിലുമായാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റും ഓർത്തിരിക്കുക എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആർ എഫ് ഈസ് ആർ എഫ് ആർ എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം തന്നെ ചോദ്യമായി വരാറുണ്ട് ആർ എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് ആർ എഫ് എന്നാൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കി ആർ എഫ് എന്ന് എഴുതുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ ഡ്രോയിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ ഡ്രോയിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലെങ്തും അതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ആക്ച്വൽ ലെങ്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നത് ഒരു റേഷ്യോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് ഫുൾ ഫോം ക്വസ്റ്റ്യനായി വരാറുണ്ട് കൂടാതെ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർഡർ തെറ്റിച്ചു തരാറുണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആദ്യം ഡ്രോയിങ്ങിലെ ലെങ്ത് രണ്ടാമതാണ് ഒറിജിനൽ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് വരുന്നത് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വയ്ക്കുക റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് വരെ മെഷർ ചെയ്യാനായി കഴിയും മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് വരെയാണ് ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയമെൻഷനും ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻ വരെ നമുക്ക് കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദി പോയിൻറ്റ് പി ഈസ് എബവ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ബിഹൈൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ദി പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇത് ക്വാഡ്രൻറ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നാല് ക്വാഡ്രൻറ്റും വരയ്ക്കുന്നു ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനുമാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ
ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ബിലോ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ബിഹൈൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അതാണ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബിലോ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഈ രീതിയിൽ ക്വാഡ്രൻ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തുടർന്നും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിലായി കാണാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ മുൻപ് സർവേയർ ഗ്രേഡ് ടു എക്സാമിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് താങ്ക് യു